，小米 Mix Fold 三，它是一台比较注重影像能力的折叠屏手机。那大家都知道，如今的折叠屏手机虽然说售价很贵啊，但是它们的影像能力呢，和传统的旗舰手机是没法比的。那这是因为折叠屏手机它一定要把机身做得非常的薄。那这一薄呢，就很难放下比较好的光学模组，还有前方镜头，所以在影像能力上呢，都会打一些折扣。但是这次小米的 Mix Fold 三还是高调的宣传了它的影像能力。那今天呢，就来看看它的表现怎么样。那正式测试前呢，还先是摄影环节，我会用这台手机去瞎拍些照片啊。我拍的不好，抛砖引玉，主要是希望您也能参与到摄影中来。前面的照片就是这台手机所拍摄的，但是注意啊，是台手机就能拍，不光它能拍，您的手机也能拍哦。关键是要参与到摄影中来才行。欢迎收看 ZPH， 记得点赞加关注支持我们，因为这样对我们的独立发展非常有帮助。那下面就来好好看看它在影像方面的表现吧。Mix Fold 三后摄是四颗镜头，主摄超广角 3.2 倍和5倍，这个焦段配置和小米家的当家旗舰小米13 Ultra 是一样的，啊，只是焦段分布是一样的，可不代表成像的表现是一样的。拍摄界面给了五个焦段切换按钮，其中的二倍啊是主摄的数码变焦，它是没有二倍光学镜头的。那么这个拍摄画面呢，跟如今的小米旗舰的拍摄界面也是非常相近的。那下面我们就来好好讲讲它每颗镜头的表现，还有在不同应用场景下的表现。还是先从主摄开始聊吧。从主摄的参数上看呢，并不是很亮眼。那毕竟它是一台折叠手机嘛。实拍相片我们在颜色方面呢就不过多的聊了，毕竟好看的好吃的没有统一标准。但是呢，它现在的成像风格跟如今的小米旗舰有一点是很相似的，就是暗部细节呈现啊不够丰富。中心解析力稍微有点肉，但是边角画质的把控呢是比我想象的强的，呃，不过呢它的感光器尺寸确实不大，那整体的镜组的光学质量呢也是比较好把控的。再看一张主摄的实拍相片，这回呢感觉观感上比上一张要强了，那中心呢还是稍微有一些肉啊，既然都肉了，肯定是没有什么锐化的。边角画质方面比另一边的把控还要强一些，啊，那为什么要看镜组的光学质量呢？啊，这是因为它表现了这颗镜头的制造成本，是你花的每一分钱值不值。主摄是有五千万像素高清模式的，但是解析力方面呢，呃，跟默认的一千两百万像素比没有什么提升，只能说看起来更柔和。那再说超广角镜头啊，从参数上说呢，呃，没有高清模式，等效焦段呢十五毫米啊，也不是非常的广啊。现在看到的就是主摄跟超广角对比图，视角的差距呢不是很大。那毕竟超广角的视角不是很广嘛。那中心解析力方面呀、啊，还是有些肉。那边角画质下降的比较厉害，那看来这成本省的呃比较多。再看一张超广角的样片，那中心解析力呢还是稍微肉一些，而且暗部细节呈现呢还是不足，边角画质的下降依然是十分的明显。微距拍摄放在超广角后面呢，是因为一般的手机拍摄微距都是用超广角来拍，但是 Mix Fold 三这台手机啊都没有微距拍摄选项，不过呢。它可以调到 3.2 倍，这个时候是用主摄的数码变焦来拍摄微距了，效果呢只要不放大看还可以。
。再说中长焦镜头 ，Mix Photo 三呢有一个 3.2 倍的中长焦镜头，还有一个5倍的长焦镜头。那参数都列这儿了，我就不具体念了啊，咱们直接看效果。现在是主摄跟二倍焦段，二倍焦段是数码变焦啊，他们俩之间的对比，在解析力方面啊，你还别说啊，这二倍的数码变焦就是比默认模式的主摄拍摄出来的效果更好。现在是二倍的数码变焦跟三点二倍的光学焦段进行对比，那没有什么悬念啊，三点二倍的光学镜头效果更好，但是呢，噪点稍微多一些。现在是 3.2 倍跟5倍的对比，它俩都是光学焦段了。那么在解析力方面呢，还是5倍的效果更好。现在是5倍跟10倍数码变焦的对比，这10倍数码变焦呢，就是5倍镜头的数码变焦。在解析力方面呢，两边的区别就不大了。再看前摄的效果，先看前摄自拍，那用的就是默认设置，没有调其他的。从人物肤色上看呢，还是不错的，肤色挺好看啊，没有什么涂抹，整体清晰度也挺高的。就是背景中天空和树枝的分界啊，稍微有点难看。前摄录像方面用的也是默认设置啊，没有调其他的。整体的防抖效果还不错，人物肤色也不错，就是高光部分啊有些过曝。人像拍摄用的也都是手机人像模式中的默认设置，也都没有手动干预啊，没有调其他的。那么在这个环境下呢，把我拍的，尤其是肤色啊，还是比较沉稳的啊，比较庄重的。我个人呢，可能还稍微有些喜欢。但是小女孩可能就未必了吧。再说宽容度的表现，咱们先看第一个场景，主摄的暗部呢有点过亮了，而超广角的暗部呢损失稍微有些大啊。现在用的都是徕卡生动模式。第二个场景，主摄跟超广角在色调方面的区别呢没有第一个场景大，这回看着更统一一些。如今的徕卡生动模式啊，已经不会再出现暗部发蓝发虚的情况了。那么这一点呢，从十二 S Ultra 之后我就没有发现了。那看来这个问题确实是已经解决了。像最后一个场景就属于难度非常大的场景了，主摄跟超广角的表现就已经不错了。要是暗部细节呈现再丰富一些就更好了。不过现在呢，主摄跟超广角的表现呢也是挺统一的，暗部的地方也没有发虚，也没有偏色啊，挺好。夜景呢，还是先关闭自动夜景功能，看看直出的效果怎么样。那第一个场景的难度不是很高，主摄跟超广角的表现，在暗部跟亮部的细节呈现上都挺好。那第二个场景虽然说难了一些啊，但是主摄跟超广角的表现依旧都不错。现在是 3.2 倍跟5倍两颗镜头的表现，同样是这种大光比的场景，亮部啊这两颗镜头应付起来还没问题，暗部啊可以看出来有些吃力了，但总体表现还不错。场景的难度再提高一些，这回直出的表现就出现问题了。那超广角的亮部啊，已经花了吧唧的了。那么这种情况呢，在之前的小米手机上也出现过。那这个时候打开自动夜景或者用夜景模式去拍，效果就没问题了。昏暗的城市变道上，主摄的表现还可以，但是超广角已经应付不来了。主穿神入场景就要打开夜景模式了，因为非常的暗了。那么这个场景主摄的表现放大看的话，已经能看出来跟自家的旗舰机比是有差距的了。那老观众呢，肯定是可以一眼看出来。那新观众呢，呃，就看下期的对比吧。那同样的，健身器场所，无论是主摄还是超广角，夜景模式下表现也不是很抢眼。那更何况祖传神助 Pro 这种极暗的环境了，是吧？树上的细节都看不清了。视频录制用的就是手机的默认设置，这也是如果你用微信等社交软件录制的效果。现在是白天主摄手持走路的表现，我感觉清晰度还行啊，但是防抖感觉不是很极致。那超广角的表现，防抖跟清晰度都没有问题。现在是二倍录像的表现，它是用主摄数码变焦来拍摄的啊，我感觉清晰度啊、防抖啊，比主摄直接拍都好。现在是 3.2 倍的录像表现，清晰度、防抖、色彩都没问题啊，都很好看。现在是5倍镜头的录像表现啊，同样的，清晰度、色彩、防抖都很好。现在是夜晚主摄录像的表现，防抖呢比白天更差了，清晰度还是不错的，但是鬼影呢比较明显。超广角在这种场景啊就很难应付了。现在是 3.2 倍端的录像表现，但是在暗光下就不是 3.2 倍镜头拍的了，就是主摄数码变焦拍的了，清晰度下降还有噪点呢都比较明显。现在是5倍的录像表现，哎，同样的也是用主摄数码变焦拍的，那么清晰度啊就更糟糕了啊，噪点也是非常明显的。工业设计方面，折叠屏手机嘛，里外两个屏幕。
，外边的屏幕呢，当手机合起来的时候呢，就跟一个比较厚的直板手机用法是一样的。那里边的屏幕打开之后，视觉面积会更大一些。那为什么要说只是一些呢？啊，就是因为看视频的话，视频的大小不会有明显的变化，倒是看图片效果还是很好的。还有一点就是这块内屏打开之后啊，平整度是有问题的，中间的折痕呢也是明显的。不过这一点呢，对于买来直接用的朋友来说呢，可能不是问题；那对于不买的人来说呀，那都是问题。整体手机的厚度呢还是比较纤薄的啊，当然我说的是手机打开之后的厚度。Mix Pro 三这台手机的后摄凸起呢还是非常明显的，它为了放下更好的主摄还有潜望镜头嘛，那么这点你们能接受吗？哦，对了，我个人对折叠屏呢还有一个担心，就是中间这个折叠的铰链，它是纯机械结构的，虽然说可以做到防水，但是它可做不到防尘，防那种比面粉还要细的灰尘。好了，快到结尾了，我们就来总结一下这台手机在影像方面的表现吧。Mix Pro 三作为重视影像的折叠屏手机，那对一些后摄的硬件、宣传影像能力，这都无可厚非的。那毕竟买折叠屏手机的人啊，也有热爱生活、需要记录生活的需求。但是从影像的表现上看呢，和如今传统的旗舰手机比呢，还是有差距的。主摄和中长焦镜头在白天的表现还是可以的。那超广角的采购成本啊，还是被省了不少，效果呢不是很理想。但是到了晚上啊，也就是暗光的条件下，所有的镜头的表现呢，都有点差强人意了。OK， 到结尾了，看完上面内容，希望可以在选择方面为您提供一些帮助。也希望您能喜欢我们的节目啊，记得点赞加关注支持我们，因为这样对我们的独立发展非常有帮助。我们下期节目再见，拜拜。